Momentan sind die Chrome Extensions für ChatGPT in aller Munde. Scheinbar jeder TikToker und YouTuber spricht davon, wie sehr sie dein Nutzererlebnis mit ChatGPT verbessern und dir das Leben erleichtern werden. Aber kennst du auch die erheblichen Sicherheitsrisiken, die solche Chrome Extensions mit sich bringen können? Nein? Dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende ansehen. Denn wie sich zeigt, können Chrome Extensions auch bösartig sein. Im Video zeige ich dir, wie du solche potenziell gefährlichen Chrome Extensions erkennen kannst und wie sie deine Daten stehlen können und vor allem worauf du achten musst, damit das Ganze nicht passiert. McAfee hat beispielsweise einmal fünf Chrome Extensions offenbart, die vorgaben, nützlich zu sein aber im Hintergrund die Daten der Nutzerinnen und Nutzer abgegriffen haben, Zugriff auf Bankkonten erlangten, Affiliate-Links in alle E-Commerce-Shops eingeschleust haben und sogar modifizierte Dateien zum Download angeboten haben. Ja, obwohl Chrome-Erweiterungen unglaublich nützliche Tools sein können, ist es also sehr wichtig, bei der Installation neuer Erweiterungen vorsichtig zu sein. Denn je nachdem, wie viele Zugriffsrechte du einer Chrome Extension gibst, können sie zum Beispiel auf den Inhalt deines gesamten Browsers und auf alle Webseiten zugreifen, die du besuchst. Sie haben dann Zugriff auf all deine Surfaktivitäten, einschließlich der Informationen, die du dort eingibst. Sie können sogar bösartigen Code in deinen Browser einschleusen. Sie können auch eine vertrauenswürdige Quelle vortäuschen, dir aber einen völlig anderen Inhalt anzeigen in deinem Browserfenster. Die Erweiterungen können auch Downloadlinks von vertrauenswürdigen Quellen in nicht vertrauenswürdige Quellen umwandeln oder alle Informationen abfangen, die du in ein sicheres Textfeld eingibst, wie zum Beispiel private Chats oder andere Eingabeaufforderungen. Sie können auch das gesamte Browserfenster manipulieren, sodass du dem, was du siehst, eigentlich gar nicht mehr trauen kannst. Das größte Risiko besteht jedoch darin, dass böswillige Programmierer gefälschte Erweiterungen sogenannte Trojaner erstellen können, die zwar legitim aussehen, aber darauf ausgelegt sind, deine persönlichen Daten zu stehlen. Diese gefälschten Erweiterungen sehen oft wie sehr nützliche Tools aus, aber sobald sie installiert sind, können sie deine Login-Daten, Bankinformationen und andere sensible Daten ausspionieren. Wie funktioniert das, fragst du dich. Hier mal ein Beispiel. Du öffnest die Seite deines Bankkontos. Das Fenster zeigt dir ein Login. Wenn du eine Chrome-Erweiterung installiert hast, die auf diese Seite auch zugreifen kann, weil sie auf alle Seiten zugreifen darf, kann die Erweiterung dieses Login beispielsweise von einer ganz anderen Quelle nachahmen und so deine Anmeldedaten für dein Bankkonto stehlen. Dasselbe gilt natürlich für alle anderen Konten, die du in deinem Browser nutzt. Aber auch völlig seriöse Erweiterungen können über unzureichende Sicherheitsmaßnahmen verfügen und so für Hacker angreifbar sein. Auch wenn eine Erweiterung seriös ist, ist es trotzdem wichtig, vor der Installation zu überprüfen, welche Berechtigung sie verlangt. Aber keine Sorge, du kannst die Gefahr tatsächlich radikal einschränken, ohne auf die nützlichen Chrome-Erweiterungen für ChatGPT zum Beispiel verzichten zu müssen. Prüfe während der Installation welche Berechtigung die Erweiterung verlangt. Wenn eine Erweiterung Zugriff auf mehr Daten verlangt, als sie für ihre Funktion benötigt, solltest du sie nicht installieren oder zumindest ihre Berechtigung im Nachhinein radikal einschränken, sodass sie nur auf bestimmte Webseiten freigegeben sind. Wenn du zum Beispiel eine Erweiterung installierst, um deine Chat-GPT-Prompts zu verwalten, sollte sie nur Zugriff auf deine Chat-GPT-Daten haben und die Webseite chat.openai.com aber definitiv nicht auf alle Webseiten, die du besuchst. Die meisten Chrome Extensions, die es für ChatGPT gibt, wollen aber den Zugriff auf alle Webseiten, die du besuchst und damit auch auf alle Daten, die du dort eingibst. 
Das muss definitiv nicht sein. Überprüfe also nach jeder Installation, worauf die Extensions Zugriff hat und ändere dies gegebenenfalls ab. Ich zeige dir das mal hier anhand der sehr beliebten Chrome Extension YouTube Summary with ChatGPT. Ich möchte an dieser Stelle keinesfalls behaupten, dass die Extensions böse Absichten hat, aber einen Zugriff auf alle deine Daten, auf allen Webseiten, die du besuchst, braucht diese Extensions definitiv nicht. Um zu prüfen, welche Berechtigung die Extension hat, gehen wir in die Einstellung der Extension und dort in den Website Zugriff. Hier siehst du, dass die Extension Zugriff auf alle Webseiten hat. Mit einem Klick wählen wir hier auf bestimmte Webseiten und geben die URL von ChatGPT und YouTube ein. Und schon hat die Extension nur noch Zugriff auf die von dir angegebenen Webseiten und funktioniert dann natürlich trotzdem weiterhin. Aber YouTube Summary with ChatGPT ist natürlich nicht allein. Die Erweiterung von VidIQ hat zum Beispiel auch Zugriff auf all deine Daten, auf all deinen Webseiten, die du besuchst. Auch diese habe ich natürlich sofort eingeschränkt. Trotzdem, dass VidIQ eine sehr vertrauliche Quelle ist und deine Daten nicht böswillig abgreifen würde. Trotzdem traue ich der Extension nicht und gebe ihr lieber nur Zugriff, wo sie auch Zugriff drauf braucht. Das minimiert dann das Risiko auf ein planbares Übel. So kann die Erweiterung nur noch auf einer von dir festgelegten Webseite die Inhalte deiner Eingaben lesen und dir nur noch auf diesen Seiten Inhalte vorgaukeln, die nicht auf der Webseite enthalten sind. Trotzdem, überprüfe regelmäßig die Liste deiner installierten Extensions und entferne alle, die du nicht mehr verwendest oder die veraltet sind. Überprüfe auch regelmäßig die Zugriffsrechte dieser Erweiterung. Diese können sich durch Updates nämlich auch wieder ändern. Wenn du also diese einfachen Schritte befolgst, kannst du dich und deine persönlichen Daten schützen und trotzdem weiterhin die Vorteile der ganzen ChatGPT Chrome Extensions nutzen. Allein das Wissen um die möglichen Gefahren wird dir nun helfen, besser abzuwägen, ob eine Chrome Erweiterung für dich interessant genug ist, um ein mögliches Risiko einzugehen oder ob du auf sie verzichten kannst. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, die Risiken bei der Nutzung von Chrome Extensions im Allgemeinen und speziell bei ChatGPT Extensions zu verstehen und zu erkennen, wie du dich vor möglichen Gefahren schützen kannst. Wenn ja, dann teile doch dieses Video mit deinen Freunden, deiner Familie und ermutige sie, ihre installierten Erweiterungen zu überprüfen und in Zukunft vorsichtiger bei der Installation von neuen Erweiterungen zu sein. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auch über ein Like, über ein Abo. Ansonsten hoffe ich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Ciao, tschüss!